আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকে আমরা বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্সের চ্যাপ্টার এইট ফরকাস্টিং অ্যান্ড টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস নিয়ে আলোচনা করব তো ফরকাস্টিং অ্যান্ড টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস এই চ্যাপ্টারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার থেকে প্রতি বছরই একটা করে ম্যাথ অন্তত এসে থাকে ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টারটা ডেনাই করার কোনো উপায় নেই এই চ্যাপ্টার অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে করতে হবে তো আমরা বরাবরের মতো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন দিয়েই আলোচনা করি কারণ প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো করলে আমাদের অঙ্ক করাও হয়ে যায় পাশাপাশি আমাদের চ্যাপ্টার সম্পর্কে ধারণা হয়ে যায় এবং এই চ্যাপ্টারটাও কমপ্লিট করা হয়ে যায় ঠিক আছে তো প্রথম যে ম্যাটটা নিয়ে আলোচনা করব সেই ম্যাটটা হলো এইটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে দুই হাজার সতেরো সালে এসেছিলো তো কী বলা আছে দেখো আরেকটি কথা বলে দিই টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিসটা কিন্তু অনেকটাই কো রিলেশনের সাথে রিলেটেড কো রিলেশনের সাথে রিলেটেড ঠিক আছে তো এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এই অঙ্কগুলো সবগুলোই তোমরা পারবে কারণ এখান থেকে খুব বেশি শিখতে হবে না দেখো কি বলা আছে বিলো আর গিভেন ফিগার্স অফ প্রোডাক্টস ইন থাউজেন্ড টন অফ এ সুগার মিল তাহলে একটা সুগার মিলের একটা প্রোডাক্ট দেওয়া আছে তাহলে ইয়ার দেওয়া আছে আর প্রোডাকশান দেওয়া আছে তো এই যে প্রোডাকশান এগুলো হলো থাউজেন্ড টনস মানে এখানে বাহাত্তর দেওয়া আছে তার মানে বাহাত্তর হাজার টনস ওকে তাহলে ইয়ার টু উনিশশো থেকে তিরানব্বই পর্যন্ত ইয়ার দেওয়া আছে আর প্রোডাকশান দেওয়া আছে বাহাত্তর বাহাত্তর নব্বই আটানব্বই ছিয়ানব্বই নিরানব্বই একশো দুই একশো দশ এরকম দেওয়া আছে এখন রিকোয়ারমেন্ট কি বলছে দেখো ফিট এ স্ট্রেট লাইন বাই দ্য লিস্ট স্কোয়ার মেথড অ্যান্ড ট্যাবুলেটেড দ্য ট্রেন ভ্যালু এখানে ট্রেন ভ্যালু তো যদি করতে বলছে লিস্ট স্কোয়ার মেথডে ঠিক আছে এবং একটা ট্রেড লাইন দিস স্ট্রেট লাইন দিতে বলছে হোয়াট ইজ দ্য মান্থলি ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইন দ্য প্রোডাকশন অফ সুগার তাহলে মান্থলি ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ তো এখানে যেহেতু ইয়ারলি দেওয়া আছে আমাদের ইনফরমেশন তো তাহলে মান্থলি ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টের জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে ট্রেন্ড ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে ট্রেন্ড ভ্যালু বের করার জন্য আমাদের কে কাজ করতে হবে ইয়ার দিতে হবে প্রোডাকশন দিতে হবে একটা টেবিল তৈরি করার জন্য তাহলে এখানে আমাদের এক্সের ভ্যালু বের করতে হবে ঠিক আছে যেহেতু প্রোডাকশনটাকে ওয়াই ধরব আর এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়াই এবং ওয়াই সি ওয়াই সিটা এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করব না এটা আমাদের নিজের কাজ তাহলে এই কলামটা একটু ফাঁকা রাখবো এখন বসবো না এটা পরে বসবো তো দেখো এখানে ইয়ারের যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো বসাইছি প্রোডাকশনের যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো বসাইছি এই যে আমাদের এই শখটা কপি করে নিয়ে এখানে দুইটা কলামে বসাই দিছি এক্সের ভ্যালুটা যেটা হবে তো এখানে আমাদের ডেটা আছে কয়টা দেখো তো কয়টা ডেটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা ডেটা আছে তাহলে একদম মাঝখানেরটাকে আমরা কিনিব জিরো নেব তাহলে একদম মাঝখানে কোনটা হবে এটা যদি আমি একদম মাঝখানে ধরি তাহলে নিচে তিনটা উপরে চারটা হয় না উপরেরটা যদি আমি একদম মাঝখানে ধরি তাহলে নিচে চারটা উপরে তিনটা হয় না তাহলে মাঝামাঝি তো হয় এই যে উননব্বই এবং নব্বইয়ের মাঝামাঝি তাহলে এর মধ্যে তো কোনো ভ্যালু নেই তাহলে আমাদের কাজ হবে এইটার যে কোনো হয় উপরেরটা বা না হয় নিচেরটা যে কোনো একটাকে জিরো ধরব এরকম ধরতে পারি অথবা আমরা যদি একদম মাঝামাঝি যে দুইটা আসছে এই দুইটাকে উপরেরটাকে মাইনাস এবং নিচেরটাকে যদি প্লাস ধরি তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারবো উপরেরটাকে মাইনাস ওয়ান এবং নিচেরটাকে প্লাস ওয়ান এটা ধরতে পারবো যখন দুইটাই ওয়ান ধরব তখন আমাদেরকে দুই করে বাড়াইতে হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান তারপরে কত হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন তারপরে নিচে হবে প্লাস ওয়ান তারপরে প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন আমি আবারও বলছি যখন জোর সংখ্যা থাকবে তখন মাঝখানে দুইটাকে আমরা এক উপরেরটাকে মাইনাস ওয়ান এবং নিচেরটাকে প্লাস ওয়ান ধরে নিতে পারে আর যদি না নেই তাহলে আমরা উপরেরটাকে অথবা নিচেরটাকে যে কোনো একটাকে জিরো ধরে নিতে পারি জিরো ধরে উপরে যখন জিরো ধরব তখন উপরেগুলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস কোনো গ্যাপ থাকবে না ঠিক আছে এটা এখানে যেরকম একটা করে গ্যাপ দিয়ে আসছে যখন দুইটা ওয়ান বসাবো তখন একটা করে গ্যাপ আসবে আর যখন জিরো বসাবো তখন কোনো গ্যাপ আসবে না ঠিক আছে তো আমরা এখানে গ্যাপ দিয়ে করাইছি কারণ দুইটাই ওয়ান ধরছে ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার তো আমরা জানি মাইনাস সেভেনের স্কোয়ার করলে চোয়াল উনপঞ্চাশ হবে মাইনাস ফাইভকে স্কোয়ার করলে পঁচিশ হবে মাইনাস থ্রিকে স্কোয়ার করলে নাইন হবে তো এইভাবে হবে ঠিক আছে এক্স ওয়াই হলো এই যে বাহাত্তর আর এক্স হলো মাইনাস সেভেন বাহাত্তর আর সেভেন যোগ গুণ করতে হবে করলে মাইনাস দুইশো পাঁচশো চার হবে বাহাত্তর আর মাইনাস ফাইভ গুণ করলে মাইনাস তিনশো ষাট হবে নব্বই আর মাইনাস থ্রি গুণ করলে মাইনাস দুইশো সত্তর হবে তো এইভাবে আমরা গুণ করে নেব এটা ওয়াই আর এটা হলো এক্স তাহলে এই দুইটার গুণফল আসবে এই যে এক্স ওয়াই ওকে 
এখন আমাদের এই টু কের কাজ হলো ওয়াই কে এন ইয়ারটাকে এন ধরবো নাম্বার অফ এন তাহলে নাম্বার অফ এন কয়টা আছে এখানে আটটা আছে ওকে এক্সটাকে টোটাল যোগ করে নিব সামেশন ওয়াই সরি ওয়াই কে টোটাল সামেশন দিব কত সাতশো উনচল্লিশ এরপর সামেশন এক্স ধরব এটা কত আসছে জিরো ঠিক আছে এটা জিরো আসছে ওকে এটা ম্যাক্সিমাম সময়ে জিরো আসে তবে মাঝে মাঝে কিছু আসতে পারে তবে জিরোই আসে ম্যাক্সিমাম সময় এরপর দেখো সামেশন এক্স স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে একশো আটষট্টি হবে সামেশন এক্স ওয়ার ক্যালকুলেশন করলে চারশো একচল্লিশ হবে তো এখানে ক্যালকুলেশনটা অনেকেই ভুল করে আমি বলে দিই তোমাদেরকে এখানে যে সংখ্যাটা যেভাবে আছে তুমি ক্যালকুলেটারে সেভাবেই উঠাবে তাহলে প্রথমে মাইনাস পাঁচশো চার আছে তাহলে ক্যালকুলেটারে মাইনাস পাঁচশো চার তারপরে আছে মাইনাস তিনশো ষাট তাহলে ক্যালকুলেটারে মাইনাস তিনশো ষাট মাইনাস দুইশো সত্তর মাইনাস আটানব্বই প্লাস ছিয়ানব্বই প্লাস দুইশো সাতানব্বই প্লাস পাঁচশো দশ প্লাস সাতশো সত্তর এইভাবে উঠাবা ক্যালকুলেটারে উঠায় শেষে সমান চাপ দেবা দিলে এই রেজাল্টটা আসবে ঠিক আছে সেটা প্লাসের আসতে পারে মাইনাসের আসতে পারে যেটাই আসুক তুমি ফর্মুলাটা এরকম ইউজ করবা যার আগে যা আছে তাই দিয়ে ক্যালকুলেটারে একের পর এক উঠাবা সবার শেষে সমান দেবা দিলে রেজাল্টটা চলে আসবে তো সবার শেষে সমান দিয়ে দেখো চারশো একচল্লিশ আসছে প্লাসের ওকে ঠিক আছে তো আমাদের ওয়াইসি বের করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে এখানে যে দেখো এ সমান এ আমাদের হলো এখানে এ সমান হলো দেখো এ যেহেতু দুইটা ধরছি এখানে ঠিক আছে এই দুইটা যেহেতু মাঝে মাঝে তাইলে উনিশশো উননব্বই আর নব্বই দুইটা যোগ করলে দুই দিয়ে ভাগ করলে উনিশশো হবে এটা হবে আমাদের এ তাইলে এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করে গুণন দুই দিলে কিন্তু আমাদের এই রেজাল্টটা হয় যাই হোক এটা আমরা এখানে বিস্তারিত বোঝাইছি এটা এখানে না বুঝলেও চলবে তাহলে ট্রেন্ড স্ট্রেট লাইন মেথোতে ট্রেন্ড ভ্যালু বা লিস্ট কয়ার মেথোতে ট্রেন্ড ভ্যালুটা হবে ওয়াই সি সমান এ প্লাস বি এক্স এ প্লাস বি এক্স ওয়াই সি সমান হবে তাহলে এ কি হবে এ হবে সামিশন ওয়াই ডিভাইডেড এন এ সমান হবে সামিশন ওয়াই ডিভাইডেড এন তাহলে এই যে সাতশো উনচল্লিশকে আট দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে সেটা হলো এ আর বি সমান হবে সামিশন এক্স ওয়াই ডিভাইডেড সামিশন এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে সামিশন এক্স ওয়াই ডিভাইডেড সামিশন এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এইটাকে যখন এইটা দ্বারা ভাগ করব তখন হবে বি আর যখন এইটাকে যখন এটা দ্বারা ভাগ করব তখন হবে এ ঠিক আছে আর এক্স তো আমাদের এক্স এগুলো এক্স হলো ভ্যালু ঠিক আছে ওকে তাহলে বি এর মান কত বের হলো দেখো এই যে চারশো একচল্লিশকে একশো আটষট্টি দ্বারা ভাগ করলে টু হয় ওকে তাহলে ওয়াই সি সমান হবে এর মান হলো নাইনটি টু তাহলে আর বি এর মান হলো টু আর এক্স এর মান তো আমরা যে রেজাল্টটা ধরে নিব তাহলে দেখো এই যে নাইনটি প্লাস টু পয়েন্ট এইটা দেখো এক্স এর মান কত মাইনাস ঠিক আছে তাহলে এইটার সাথে যখন এই যে টু পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এর সাথে মাইনাস সেভেন গুণ করবা তখন যে রেজাল্টটা হবে সেটা এখানে কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে তখন এই বিরানব্বই পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ থেকে এখানে যে রেজাল্টটা হবে সেটা মাইনাস করলে আমার রেজাল্ট বের হবে চুয়াত্তর ঠিক আছে আমার রেজাল্ট বের হবে চুয়াত্তর তো আমি এই যে এখানে করে দিচ্ছি দেখো তো এটা এইভাবে ক্যালকুলেশন অফ ট্রেন্ড ভ্যালু চুয়াত্তর করে দেবো এরপরে আবার এক্স এর ভ্যালু কত ফাইভ এখানে কত ধরছে ফাইভ তারপরে এক্সের ভ্যালু থ্রি মাইনাস ওয়ান তারপরে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এইভাবে ধরবো আমরা একের পরে এক সবগুলো ধরে এখানে ভ্যালু বসাই দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব করে আমাদের এই ট্রেন্ড ভ্যালুগুলো এখানে বসাই দেবো হ্যাঁ ওয়াইসিতে সবগুলো বসাই দেবো এখানে ক্যালকুলেশন করব আর ওখানে বসাই দেব ওকে তো এই ছিল এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট হলো কি অ্যানুয়াল মানে তো এখানে ডেটা দেওয়া ছিল বার্ষরিক তাই না ছিয়াশি থেকে সাতাশি এক বছর তাইলে আমার এই যে বীর মান কত বের হয়েছে বীর মান বের হয়েছে টু পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এটা প্লাসের বের হয়েছে তাহলে এটা বৃদ্ধি পাইছে ইনক্রিজ হয়েছে যদি মাইনাসের বের হতো তাহলে ডিক্রিজ হতো তাহলে এক বছরে যদি আমার টু পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ইনক্রিজ হয় তাহলে মান্থলি ইনক্রিজ কত হবে এটাকে বারো দ্বারা ভাগ করলেই হয়ে যাবে তাহলে আমার রিকোয়ারমেন্ট টু কত এই যে টু বি ডিভাইডেড বারো এটাকে মান্থলি ইনক্রিজ প্রোডাকশন করতে হলে টু বি ডিভাইডেড বারো দিতে হবে মান্থলি বলছে যদি উইকলি বলতো তাইলে টু বি ডিভাইডেড চুয়ান্ন দিতাম আর যদি আমাদেরকে ডেইলি বলতো তাইলে টু বি ডিভাইডেড তিনশো দিতাম ওকে
তাহলে এখানে টু বি টু দের টু দ্বারা গুণ করতে হবে বি কে এটা সূত্র ঠিক আছে আমার এখানে অ্যানুয়াল ইনক্রিজ ইন দ্য সুগার প্রোডাকশন এটা এর সাথে টু গুণ করতে হবে এটা হলো সূত্র ঠিক আছে ওকে তো আরেকটা অঙ্ক দেখি আমরা এটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে এটাও দুই হাজার সতেরো সালে এসেছিল দেখো কি বলা আছে গিভেন বিলো আর দ্য ফিগার্স অফ প্রোডাকশন ইন থাউজেন্ড টনস অফ ফ্যাক্টরি ওই একই জিনিস ঠিক আছে এটা ওটা ছিয়াশি থেকে দেওয়া ছিল এটা চুরানব্বই থেকে দুই হাজার পর্যন্ত দেওয়া আছে সো দ্য ট্রেন্ড ইকুয়েশন ট্রেন্ড ইকুয়েশন দেখাইতে বলছে ক্যালকুলেট দ্য ট্রেন্ড ভ্যালু অ্যান্ড ড্র ট্রেন্ড লাইন ক্যালকুলেট দ্য ট্রেন্ড ফ্রি ডাটা ট্রেন্ড ফ্রি ডাটা বিল করতে বলছে ক্যালকুলেট দ্য লাইকলি প্রোডাকশন অফ টু থাউজেন্ড ওয়ান দেখাইতে বলছে ক্যালকুলেট দ্য মান্থলি ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ তো এখানে কিন্তু আমাদের এই প্রথম দুইটা রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আগের এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টের মতো তাইলে কিভাবে বের করবো এই যে আমরা কি প্রথমে ওই টেবিলটা করে নেব আগেরটার মতোই ঠিক আছে যেহেতু এখানে এন এর মান সেভেন তাহলে মাঝখানেরটাকে জিরো ধরতে পারতেছি এই জন্য জিরো ধরছি উপরে একটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এবার ধরছি আর নিচে একটা প্লাস ওয়ান প্লাস টু যখন জিরো বসাবো তখন কোনো গ্যাপ দিব না ওকে আর যখন ওয়ান ওয়ান বসাবো তখন কিন্তু একটা করে গ্যাপ দিতে হবে এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে এর মান বের করবো বির মান বের করবো করে আমাদেরকে কি করতে হবে ট্রেন্ড ভ্যালুগুলো এখানে বসাই দিতে হবে তাহলে এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট আবার শেষ হলো ঠিক আছে এখানে বলছে শো দ্য ট্রেন্ড ইকুয়েশন ওকে ধরা হয়েছে তারপর ক্যালকুলেট দ্য ট্রেন্ড ভ্যালুস ড্র ট্রেন্ড লাইন তাহলে ট্রেন্ড ভ্যালু তৈরি করতে বলছে ক্যালকুলেট করতে বলছে ক্যালকুলেট করতে বলছে আমরা যে আগের অঙ্কটাতে যেরকম ক্যালকুলেট করছি না সেটা এখানে ক্যালকুলেট করে দিতে হবে অর্থাৎ আগের অঙ্কটা এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটাই এখানে এক আর দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট ওকে তাহলে এখানে এই ক্যালকুলেশন করে দিলাম ক্যালকুলেশন এখানে এভাবে করে দিলাম করে দিয়ে তারপরে আমাদেরকে লাইন তৈরি করতে বলছে তাহলে নিচেগুলোকে আমরা শাল দেব ঠিক আছে চুরানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই দুই হাজার পর্যন্ত ঠিক আছে আর ট্রেন্ড ভ্যালুগুলো আমাদের এই যে উপরে হলো প্রোডাকশন ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে এক্সপ্লেশন দেওয়া আছে এক্সপ্লেশন অফ গ্রাফ ও এক্স এক্সিস্ট ইন্ডিকেট ইয়ার তাহলে ও এক্স ও এক্স হলো এটা ঠিক আছে আর উপরে দেখে হলো ও ওয়াই 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 এক্সিস ইন্ডিকেট প্রোডাকশন এভরি ফাইভ অফ ও এক্স এক্সিস রিপ্রেজেন্ট ওয়ান ইয়ার এই যে প্রত্যেকটা পাঁচটা করে ওয়ান ইয়ার ঠিক আছে আর তারপরে হলো অ্যান ও ওয়াই রিপ্রেজেন্ট টোয়েন্টি ইউনিটস প্রত্যেকটা কে টোয়েন্টি ইউনিট করছে তাহলে প্রথমটা দেখো চুরানব্বই সালে কত আসছে চুরাশি আসছে তাহলে এই যেখানে চুরাশি বসাই দিছে ওকে তারপরে কত আসছে ছিয়াশি আসছে ছিয়াশি বসাই দিছে এইভাবে আগাইতে আগাইতে আসছে ঠিক আছে এই যে ইয়াটা অরেঞ্জ কালার যেটা সেটা ঠিক আছে এটা কিন্তু এভাবে আগাইতেছে তো এটা গেল ট্রেন্ড লাইন এরপর ট্রেন্ড ফ্রি ডাটা তিন নম্বর রিকোয়ারমেন্টে বলছিল ট্রেন্ড ফ্রি ডাটা ট্রেন্ড ফ্রি ডাটা কীভাবে বের করব ইয়ার দেওয়া থাকবে প্রোডাকশন দেওয়া থাকবে ট্রেন্ড ভ্যালু ট্রেন্ড ভ্যালু আমরা যে ওই যে এক নম্বর এবং দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্টে যেটা বের করলাম সেটা এখানে বসাই দিলাম ট্রেন্ড ভ্যালু ওয়াইসি যেটা বসাই দিলাম ওয়াইসি ভ্যালু এখন ট্রেন্ড ফ্রি ফ্রি ডাটা বের করতে হবে অ্যাকচুয়াল ডেটা ডিভাইডেড ট্রেন্ড ভ্যালু গুণন হান্ড্রেড অ্যাকচুয়াল ডেটা ডিভাইডেড ট্রেন্ড ভ্যালু গুণন হান্ড্রেড তাহলে অ্যাকচুয়াল ডেটা কোনটা অ্যাকচুয়াল ডেটা কোনটা হবে অ্যাকচুয়াল ডেটা হবে এক্সোয়াল ডেটা এক্সোয়াল ডেটা এক্সোয়াল ডেটা নব্বই গেল এইটা এইটা হলো প্রোডাকশনটাই হলো এক্সোয়াল ডেটা ঠিক আছে প্রোডাকশনটা সরি প্রোডাকশনটা এক্সোয়াল ডেটা সরি ফর লেট ঠিক আছে প্রোডাকশনটা হলো এক্সোয়াল ডেটা তাহলে এই আশিকে চুরাশি দ্বারা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো এটা হবে এরপর নব্বইকে ছিয়াশি দ্বারা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো এটা হবে বিরানব্বইকে আটাশি দ্বারা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো এটা হবে ঠিক আছে এরপরে তিরাশিকে নব্বই দ্বারা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো এটা হবে চুরানব্বইকে বিরানব্বই দ্বারা ভাগ করবো এটা হবে নিরানব্বইকে চুরানব্বই দ্বারা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো এটা হবে ঠিক আছে ট্রেন্ড ফিলের ডাটা হলো এক্সোয়াল ডাটা বা প্রোডাকশন যেটাকে বলো প্রোডাকশন ডিভাইডেড ট্রেন্ড বেলে গুণন হান্ড্রেড ঠিক আছে এটা হলো সূত্র এরপর চার নম্বর রিকোয়ারমেন্ট বলছে দুই সালে কত প্রোডাকশন হবে তাহলে ফর টু এক্স উইল বি কত হবে দেখো এক্সের আমাদের মিডেল ভ্যালুটা কত ধরছি মিডেল ভ্যালু কত এই যে উনিশশো সাতানব্বই তাহলে 
बारो द्वारा भाग कर दी बेर हो जाए थाउजेंड टन अफ प्रोडक्ट एक जिन ख्याल कर देखो एखे टू द्वारा गुण करा ये मान्थलि इनक्रेस एखे टू द्वारा क्या गुण कर इक्ुएशन ये एक गैप कर नहींब तक टू दिए गुण करते हैं ठीक है जो वन ओन बसा एक गैप करब तक बी साथ टू गुण करते हैं जो जिरो दिए बसाय क्योंकि गुण करते हैं ठीक है एक नम्बर अंक ये विषयता तो ये अंकर आलोचना एर पर देखो ओ एक अंक देखो फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बै द मेथड अफ लिज स्कोर अब द फलोईंग डेटा एजमिंग डैट द सेम रेट अफ चेन्ज कन्टिन्यूज ह्वाट शुड बी प्रिडिक प्रिडिक्टेड आर्निंग फर दर टू थाउजेंड टुएल्व तेल टू थाउजेंड टेन पर्त देा आज टू थाउजेंड टुएल्भे कत है से बेर करते हैं कि स्ट्रेट लाइन व्यलूते लिस्ट कार मेथते हमें ट्रेंड व्यलू देखाते हैं और दुई हज़ार बारो साले कत हो से देखाते हैं तो हमें वाई सी एर इक्ुएशन वाई सी एर एकश त्रिस ये पार्बा तुम्हारा ठीक है एक सौ त्रिस पॉइंट आठाशी प्लस बीर मान कत सेवेन पॉइंट फाइव फोर इंटू एक्स और देखो दुई हज़ार बारो साले यार रेजल्ट आस तर पॉन्ट एट टू लाख जेहतु यो फिगार देव आ लाख टाक ठीक है लाख टाक अच्छा फिगार्ट एजम द सेम रेट अफ चेन्ज अच्छा फिगार लाख टाक उल्लेख छो ये मिसिंग आई होक वो बद दो ठीक है वो बद दिए दो तेल ये हलो तो पर क्लस और विषय नहीं आलोचना करब ठीक है फोर इलि मबिंग थ्री इलि मबिंग आलोचना करब यगल नहीं आलोचना करब तो आज के क्लस ट्रेंड व्यल्यूटा शिखते परलम खूब भलो भाव कारो जो कौ प्रश्न बुझते समस्या है तो हमें हाँ पार्सनल नक दीते ह्वाट्सएप नम्बर देव थको अथवा कमेंट कर जाना पर देखा हे परवर्ती क्लस से पर्यत सबाई भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज